，午后一盏茶，品出人生的滋味。欢迎收听今天的故事。我夫君从战场上活着回来了，还建立了功业，被皇上封为宣威将军。这本是一个天大的好消息，可我却一点都高兴不起来，因为我夫君没有回老家看望公婆和我，而是在京城买了宅子安了家。当家主母不是我，是他新纳的妾室苏月荣。我叫柳炫，出生那天恰逢柳絮漫天飞舞，扰得人心烦意乱。我爹见我是个没用的丫头片子，便随口取了这么个名字。我十八岁那年，我哥已经二十五岁了，但还没娶上媳妇，只因我哥天生残疾，少了一条胳膊。在农村，讲究全虚全倚，残缺的人会被嫌弃，尤其是缺手的人，很多农活干不了，甚至连家务活都不行。我爹娘不希望我哥孤独终老，却又拿不出钱请媒婆说亲，便想了个馊主意，用我这个女儿为我哥换媳妇，你也就这点用。我爹见我不乐意。戳着我的脑门骂我，全然忘了我在家里洗衣服、做饭、打扫卫生、下地干活，从来不闲着。换亲的那家也是一个儿子，一个女儿。儿子是个小混混，心比天高，游手好闲，整天想着升官发财，什么活都不干。女儿跟我差不多大，清秀柔弱，寡言少语，是个安分守己的好姑娘。我娘嫌弃那家的儿子不像个过日子的人，不肯同意。可我爹坚持，我娘也没办法，娘对不住你，让你嫁给那么一个人。我娘在娘家时是个爹疼娘爱的单纯姑娘，几乎没吃过什么苦。可嫁给我爹后，不但没日没夜的干活，还要被我爹谩骂羞辱。这么多年下来，我娘早已被我爹驯服，只知道乖乖听话，不敢反抗。娘，没关系，我嫁。成亲速度非常快，成亲仪式很简单，洞房花烛夜。苗玉山盯着我看了没完，见我不理他，自顾自地整理床铺。他终于忍不住问道：“你明知道我名声不好，为什么还要嫁给我？”我没有回头看他，只是笑道：“要不要嫁？”我说了不算，我爹说了才算。他唐突到我，苗玉山将手背在身后，凑到我面前，好奇道：“既然你是迫不得已才嫁给我的，为什么不伤心难过？”见他还算老实，我暗暗紧张的心情慢慢平复，转身望着他，奇道：“我为什么要在成亲的日子里难过？再说了，你娶我是为了让我难过的吗？”他哈哈大笑，将我搂进怀里，像对待珍宝般小心翼翼的护着。我绝不会让你难过。苗玉山面容英武，身姿英挺，又黑又亮的眸子自信而张扬，是个很有气魄的男人。之所以娶不上媳妇，要用亲妹妹来换，是因为他名声不好，明明生于农村，却从不下地干活；明明家里贫穷，却不愿去当苦工，每天不是在地里沉思，就是到城里转悠。谁家的姑娘若嫁给他，岂不是要陪他活活饿死？但我知道，嫁给苗玉山，我不会饿死，说不定将来还能跟他过上好日子。成亲前，我曾跟苗玉山打过好几次交道，知道他并非传闻中的小混混，他想出人头地，想做出一番事业，只是现在还没找到机会。总有一天，他能一飞冲天，建功立业。只要他能成功，我这个妻子便能跟着沾光。成亲后，苗玉山对我极好，千依百顺，体贴疼爱。我下地干活，他会抢中活干；我在家做饭，他会挽袖子帮忙。村里人都夸我聪明贤惠，竟然让这么个游手好闲的小混混变了性子。我娘更为我高兴，以为我误打误撞竟撞上了一个好男人，以后的日子有福了。只有我自己知道，苗玉山刻意讨好我，不过是想离开我。旭儿，苗玉山犹豫，不知道怎么开口。我干脆接过他的话，替他说道：“你想离开家，去外面闯一闯，是不是？”苗玉山愕然，仔细观察我的脸色。你知道，不反对。我从厨子里取出早就准备好的包裹。塞到苗玉山手中，当然不反对。我更希望你马到成功，一锦归来。苗玉山一直都想离开村子，但他爹娘不许，要求他娶妻生子，绵延子嗣。如今他总算成亲了，他爹娘正等着抱孙子，更不可能放他走。但我不想这么早生孩子，也知道自己留不住他，自然希望他出去闯荡一番。苗玉山紧紧握着我的手，激动又深情。旭儿，你对我真好，我一定会功成名就，回来接你。让你跟我一起过好日子，我叹了一声，并未受宠若惊。嗯，我等你。送走苗玉山后，我找到公婆，将这件事告诉了他们。公公倒不反对，只是怪我不等怀了孩子后再放他走。婆婆连连摇头，怪我傻，说男人一旦离开家，变成了脱缰的野马，他以后会不会回来？你说的准吗？他会不会带着别的野马回来？你能确定吗？你呀，将来可不要后悔。我淡淡笑着，什么都没说。其实心里早就做好了各种准备，即便他将来另结新欢又如何？我是个大活人，还能逆来顺受，听天由命。苗玉山离家的这三年，我照顾公婆，善待小姑，农忙时下的干活，农闲时酱酒卖钱。虽然很累，但一个人自由自在，无拘无束。
公公婆婆对我很是疼爱，公公抢着干重活，婆婆抢着做饭，家里有好吃的，一定先给我吃，弄来好不料，一定先给我做衣服。小姑是我嫂子，我是小姑的嫂子，再加上我俩年龄相仿，成了无话不谈的好姐妹。她每次回娘家，都会陪我挑着酒去镇上卖，日子本来过得很平静，但苗玉山突然来了一封信，他说他在战场上救了元帅的儿子，得到元帅的重用后立下军功。如今调到京城去当官了，元帅还将干妹妹嫁给他，帮他在京城买了宅子安了家。信不是寄给我的，而是寄给公公的。苗玉山让公公先瞒着我，等他想到安抚我的办法后再说。公公却不认为这是坏事，没打算瞒我，给我看了这封信。他建立了功业，得到了封赏，还被元帅看中，这些都是好事，咱们应该为他高兴才对。你跟他是夫妻，他的就是你的。你又何必管他那不纳妾呢？反正咱们只认你这个媳妇就是了。公公眼里藏不住笑意，透着得意与自豪。他没想到儿子不但从战场上活下来了，还建功立业成了将军。对于一个乡下老汉来说，这可是天大的荣耀，足以让他自豪。他根本不在乎自己的儿子刚建立功业就那些这种小事，见我坐着发呆，不哭不闹，不言不语。公公收敛了几分，故意在我面前骂道：“这混账小子，他就是要纳妾。”也要先来信争取你的同意才对。如今先斩后奏，实在有些不像话。你放心，等他回来，我一定会狠狠骂他一顿。我没有说话，依旧沉默。婆婆自然也为儿子的成就高兴，但还是很顾虑我的想法。见我闷不吭声，便握着我的手，叹息道：“我说什么来着？男人一旦离开家，心就野了，心里只有花花世界，哪有原配妻子？你也别恼，他当了将军，你就是将军夫人，等着他来接你吧。至于那女子……”不过是个妾，即便她将来生了孩子，不还得叫你一声娘亲？公公婆婆都以为苗玉山会回来看望他们，会来接我。只有我知道，此时此刻，苗玉山根本就不会回来。他好不容易傍上靠山，在京城立足，绝对不会浪费时间做别的事，更不会将我接去，给他增添不必要的麻烦。如今能给家里送封信，不过是想炫耀一下自己的本事。我悄悄求我哥去京城打探消息，你想知道什么？我哥向来疼我。听说苗玉山纳妾后，一直替我抱不平，想知道他在京城里的所有事，尤其是那个妾事。我将盘缠塞给我哥，斩钉截铁地说道：“我要知道他的所有事。我哥家并不富裕，拿不出上京的盘缠，我早已将婆婆送我的首饰变卖了，换成了路费。我心里一直有个疑惑：秦元帅的干妹妹怎么会甘心给苗玉山这种毫无根基的人做妾？”三个月后，我哥终于回来了，他说：“苗玉山确实在京城买了宅子，安了家。”他也确实跟一个叫苏月荣的女人在一起生活，但他不是妾，或者说表面是妾。无论是苗玉山还是府里的下人，都叫她夫人，简直可恨。你这个原配还活得好好的呢，姓苏的那女人凭什么称夫人？我哥风尘仆仆，衣衫褴褛，还没来得及收拾自己，便跑来告诉我，他很是气愤，觉得苗玉山可恶，苏月荣可恶，府里的下人也可恶，我却一脸平静，连语气都无过大的起伏。哥，那个苏月荣。到底是什么人？据说这苏月荣本是秦元帅的好友的妹妹，好友战死沙场后，秦元帅便将年幼的苏月荣接到自己家，认了干妹妹。苏月荣在秦夫人的照顾下长到十六岁。秦夫人本想给他寻一门好亲事，可苏月荣眼高于顶，谁都看不上，连王公贵胄都不放在眼里。秦夫人不好强求，只能等秦元帅回京拿主意。谁知道秦元帅回京后对苏月荣不甚关心，从来不过问他的亲事，一直拖到苏月荣二十二岁。惹得流言四起，秦元帅才开始关心起来。我听说苗玉山从战场上带伤而回，在京城无亲无故，秦元帅便派苏月荣照顾他，两人一来二去有了感情，便在秦元帅的安排下成了夫妻。苏月荣的亲哥哥死后被追封为三品将军，苏月荣的干哥哥是兵权在握的元帅。照理说，苗玉山这样出身的男人根本配不上他才对。不知道秦元帅怎么想的，偏偏将苏月荣嫁给苗玉山当妾。苏月荣竟然一点都不觉得委屈，反而跟苗玉山恩爱和睦，举案齐眉，这简直太奇怪了。事出反常必有妖，说不定其中藏着什么秘密。我哥张了张嘴，想说什么却说不出口，最终在我鼓励的目光下，凄凄哀哀地说道：“我听苏月荣身边的人说，苗玉山打算等过几年，找个机会休了你，将苏月荣扶正。”嗯，我知道了，谢谢哥。我哥在京城无亲无故，竟然能打听到这么多消息，实属不易。看来他将带去的银钱全都花在了打探消息上，难怪会衣衫褴褛的讨饭回来。我将前几天卖酒的钱塞到我哥手里，让他回家后买点好吃的，好好补补身体。还到鸡舍里抓了只大公鸡
，让我哥带回家杀了吃。他虽然是我哥，但家里有妻有子，还要照顾爹娘。我求他办事，怎么可能只凭空口白牙，而没有实际的回报？我哥只收了大公鸡，将钱丢还给了我，困惑道：“你怎么一点都不伤心难过呢？”我伤心啊，我笑，完全没看出来。妹子，事情已经这样了，你可千万要想开些。你放心，哥一定会为你撑腰，不让苗玉山休了你。谢谢哥，苗玉山一直没回来。公公婆婆起初很支持我，打算写信教训苗玉山，让他不要辜负我。可听说苏月荣怀孕后，公公婆婆的态度便有了微妙的变化。他们劝我安心等着，不要生气，等孩子出生后再做计较。如今他们的心思全都转移到了苏月荣和他腹中的孩子身上，对我反而越来越不关心。我知道不能指望别人，也从来没想指望别人。我亲自给苗玉山写信，说我想去京城看他，他回信不让我去。说他刚接任新职务，非常忙碌，没有时间照顾我，让我留在老家照顾公公和婆婆。我公公婆婆也不让我去京城，怕我去了闹事，影响他们儿子的大好前程，连我爹都来警告我。在家安分守己，好好孝顺公婆，等着当将军夫人。难道我只能留在村里当个活寡妇，等着郁闷而死后给新夫人腾位置？我做了两件事，第一件事给自己扬名，以前孝顺公婆的事。我都是多做少说。现在我每位公公婆婆做一件事，都尽量让村里人知道。以前人们还只是口耳相传，知道我孝顺，但现在大家都能看到我是怎么孝顺公婆的。大冬天，公公想吃鲜美的河鱼，我二话不说便去敲冰抓鱼，厚重的冰面被我一下下刨开，响亮的破冰音引来众人围观。大半夜，婆婆突然不舒服，我翻山越岭去求县里医术最好的大夫，回来时浑身是伤，差点一口气没上来。死过去。第二件事，用我的孝衬托苗玉山的不孝。婆婆病了，让我给苗玉山写信，可我写的信石沉大海，没有回复。我托人去京城找苗玉山，可派去的人根本见不到苗玉山的人影。村里人见苗玉山对亲娘不闻不问，纷纷称赞我这个媳妇孝顺。家里缺钱也缺药，我便带着所有嫁妆去县里当了。从隔壁村高价请来陈婆照顾婆婆。这位陈婆是从宫里出来的，曾伺候过仙太后，会做药膳，会针灸按摩。她说：“婆婆得的是慢性病，虽不致命，却折磨人。若想彻底根治，必须寻访名医。积蓄都花光了，婆婆的病也不见好，我便女扮男装去京城求医。听说京城有位老中医，最会治疗这种慢性病。临走前，我求陈婆一定要照顾好婆婆，还说我一定会请来名医。我坐着驴车，花了一个多月才来到京城。一来便去了苗玉山的宅子，果然被当成乞丐，拦在门外。别说见到苗玉山了。”门子连通报都不肯，说我这种臭乞丐不配污了他们将军的耳朵。见目的达到，我也没过多纠缠，摇摇晃晃的离开了。一路走，一路哭，哭声凄惨，惹得路人频频侧目，议论纷纷。听说那位老中医成了御医，如今专门给太后调理身体。我先去他府上求见，遭到了门子的驱赶，我便跪在宫门口等待这位御医。从宫门口进出的，不是文武百官，就是宫人太监。只要能引起他们的注意，我的心思就不算白费。几番被赶，几番折返，来来回回折腾了十几次，我被打得浑身是伤，却死活不肯离开。终于惊动了太后的侄子梁亮署的署令大人。秦署令长得很年轻，容貌很出众，只是整个人有些吊郎当，据说是个嗜酒成性的浪荡子。他颇为怜香惜玉，看我那般凄惨，制止了守卫的殴打，询问我目的为何。太后听说我是来为婆婆求医的，大为感动。不但让那位御医给我写了个药方子，还赏赐了我一笔医药费。我托人将药方带回老家后，晕倒在人来人往的大街上，手里攥着的破纸上写着苗玉山的名字。直到此刻，大家才知道，乞丐般狼狈凄惨的我，是宣威将军苗玉山的原配妻子，千里迢迢来京城求医，却见不到自己的丈夫，只好舍生忘死，求得御医的关注。一时间，苗玉山这个名字成了人们茶余饭后的谈资，人们不禁猜测。为何我这个妻子穿得如此破烂？为何我这个原配进不了苗家的大门？为何苗玉山这个儿子不出面求御医？为什么苗玉山这个丈夫不知道我被打？本朝已孝治天下，皇上听说了我的壮举后，破例封我为湘君，还给了一笔赏赐。苗玉山只是个五散官，从四品，如今虽在南衙当差，但官职不大。照理说，我这个原配妻子是没有资格被封为湘君的。但听说最近皇上与太后闹了些不愉快。为了讨好太后，皇上这才注意到我。听说太后很赞赏我的孝义，皇上便封我为湘君，借机缓和与太后之间的关系。虽误打误撞，反倒便宜了我。
，算是意外收获。但我的目的本不在此，而在于苗玉山。得知我的所作所为后，苗玉山果然很生气：“娘病了，你既然来了京城，怎么不赶快来告诉我？你一介妇人，怎么能去宫门口闹事，还搅得满城风雨？是故意置我于不孝之地吗？”苗玉山将我带到他家里，连住的地方都还没安排，便开口训斥。他虽然极度愤怒，却极力克制，怕吵到运中的苏月荣。我没有立刻回答，而是凝望着他的脸，观察他的变化。三年前，他离家时皮肤还很白，如今已经变得有点黑。看来在战场上的三年，他吃了不少苦。三年前，他离家时看我的眼神还很温柔，如今却因为盛怒而充满了埋怨与指责。三年没见，他看我就像看陌生人，没有情谊，只嫌麻烦。他一开口，不先解释苏月荣的事，反而指责我闹事。看来，在他心里，早已不在乎我这个原配妻子。幸好我从没将他放在心上，故意将事情闹大，不过是让人知道他有我这个原配妻子，以便将来我利用他寻求利益。我为雨泪先流，我给你写了信，但你没回。我派人告诉你，但没见到你。我亲自来找你，但门子不肯通报。我实在是没办法了，才出此下策。如今终于求到了药方子，我已经托人给娘送回去了，只希望娘早日康复。其他的我不在乎。听我这么说，苗玉山叹息一声，缓了语气。我知道你是担心娘的病，所以才这般鲁莽。可这里是京城，你的一举一动都可能影响到我。算了，我安排人送你回去，你好好在家照顾爹娘，以后别来了。苗玉山不愧是个事业狂，总是先将前程放在第一位。在他心里，我应该是个安分守己、老实听话的乡下妻子。他说什么我便听什么，他不让我做什么我便不能做什么。他不需要向我解释什么，也不需要在乎我的感受，只要我乖乖在老家照顾公婆。不再来打扰他就行。我腿上的伤还没好，试着站起来，却没成功。我恐怕没办法立刻回去。你这里若容不下我，我便去城东的破庙安身。前几天我都是在那里落脚的。我说的凄凄惨惨。苗玉山听得叹息连连。你是我的妻子，却要去住破庙，让人知道了还不知怎么说我呢。行了，你先留在这里养伤，等伤好了再说。记住一点，不要去打扰月荣，他有孕在身，受不得刺激。月荣是谁？我明知故问。苗玉山以为我想闹事，呃，狠狠地看了我一眼，警告道：“你最好别去招惹他，若心里不痛快，便去做女工。”就这样，我留在了京城。我的壮举自然影响了苗玉山的声誉，他怪我置他于不孝之地，故意冷落我，算是对我的惩罚。不但让我住在最偏僻的院子里，还派了丫鬟盯着我，不让我去打扰他，更不让我去滋扰苏月荣。殊不知，我巴不得他不来理我。苏月荣听说我来了，专门来看我。假惺惺的在我面前摆出夫人的架势，好让我认清自己的真正地位。他明明是妾室，却仗着年龄比我大，故意叫我妹妹，还说只要我听话，一定会在府里给我留个位置。却不知我压根就不在乎什么位置。府里的丫鬟小厮也以为我会哭哭啼啼闹事，努力证明自己正妻的地位。想不到我不哭不闹，反而每天跛着腿挂着伤在城里转悠。你整天不着家，到底在干什么？苗玉山听说我每天都出门。很晚才回来，终于忍不住来训斥。他怕我给他丢脸，更怕我让他难堪。没干什么，爹喜欢抽烟，娘喜欢甜点。我想看看京城的人都抽哪里的烟叶，吃什么样的点心。见我如此孝顺，苗玉山终于有了几分愧疚。他将钱袋丢给我，让我给爹娘买点他们喜欢的东西。至于我需不需要钱，有没有想买的东西，他根本就不在乎。我没有给公婆买东西，而是投到了我新买的酒肆里。太后给的医药费，皇上给的赏赐。再加上苗玉山给的钱，我的酒肆终于顺利开业。前院卖酒，后院酿酒，虽然规模不大，却是个良好的开始。要不是有湘君这个身份，我的酱酒权根本不可能这么容易拿下来，酒肆也不会这么顺利开起来。我正是借着刚封湘君的这个时间，趁着文武百官借此讨好太后和皇上的机会，抓紧时间办完了所有手续。否则，等这段时间过去，谁还记得我这个所谓的湘君？办理手续时，我又遇到了那位风流不羁的秦蜀正。他笑眯眯地望着我，问我怎么感谢他。我自然是好言好语，请他来我酒肆里喝酒。他却笑着摇头，说怕我算计他。这人心眼还真多。当苗玉山知道这一切的时候，我已经当上了老板娘，做起了酿酒卖酒的生意。你这是打算长留在京城？苗玉山来找我时，我刚和帮工们酿完酒，正往地窖里搬，见我挽着男士发髻，穿着粗布衣服，苗玉山皱了皱眉。到底没说什么，只追问我的打算。是啊，京城能挣到钱，可以养活公公婆婆，还有我爹娘。见我低头忙碌，连看都没看他一眼，苗玉山很不满。
，挡在我面前。爹娘，我来养，你只需要回去照顾他们就好。”我终于抬头看他，一副为他着想的贤妻语气：“你俸禄微薄，还要养苏姨娘和你们的孩子，哪里还有闲钱养爹娘？你放心，我自做我的生意，不会影响你和苏姨娘的生活。”苏月荣生了，据说是个白白胖胖的大小子。苏月荣防着我，怕我为了原配的地位而伤害他的孩子，不肯让我去看。我忙得很。也没时间去看，只知道苗玉山为他请了奶娘，还多请了两个丫头。光凭苗玉山的俸禄，怎么可能够？但奇怪就奇怪在这里，我在府里住的时候，发现苏月荣的吃穿用度很是奢靡。苗玉山从哪里弄来这么多钱呢？他只是南衙的一个中郎将，权力不大，没有油水可捞。更奇怪的是，我曾发现有个中年女子，每个月都会带着包裹去看望苏月荣，人走包裹留，也不知道里面装了什么。有一次，我实在耐不住好奇心。曾跟踪这名妇人，发现她是秦府的人。旭儿，你真是这么想的？似乎没想到我会这么贤惠。苗玉山不敢相信，当然，不然我还能怎么想？你这般为我着想，竟毫不在意月荣的事吗？自从来了京城，我从没问过苏月荣的任何事，也没追究过苗玉山那妾的事。苗玉山之前一直不肯提，只催着我赶快离开京城。如今见我执意留在京城，他总算主动开口提这件事，我咧嘴笑了。既然你愿意跟我谈，那咱们便好好谈谈吧。我只希望听到的每一句话都是真话，也方便妥善的解决这件事。我受了伤，月荣照顾了我很久，孤男寡女共处一室，我岂能不对他负责？可我不想对不起你，便只能让他当妾。苗玉山一开口，便睁着眼睛说瞎话，什么只能让苏月荣当妾。苏月荣在苗玉山和府中下人的心中，可是手握管家之责的当家主母。我这个原配妻子住进苗府后，事事都要听从苏月荣的安排。连多吃口饭都要经过苏月荣的同意，他是妾才怪，还什么不想对不起我？苗玉山什么时候为我着想过了？我听说你想休了我，将他扶正。见苗玉山不肯说实话，只好由我来开门见山，说出他的心里话。你这是听谁说的？苗玉山大为吃惊。你是我明媒正娶的妻子，又是陛下亲封的湘君，我怎么可能休了你？哦，原来是因为我成了湘君，他才不敢休我，否则一旦皇上追究下来，他不孝的名头之下。又要加一个不易了。他刚在京城立足，正想借助秦元帅的关系青云直上，怎么可能因我一而再、再而三的毁了？但我不想跟他这么耗着，当这有名无实的原配，更不想看他夜夜陪伴苏月荣，让我独守空房。我是想过好日子，但并不想过这种好日子。你若不肯休妻，难不成让我休夫？我语出惊人，丝毫没给苗玉山留面子。你说什么？苗玉山跟我相处的时间并不久，不了解我的性格。他以为我会逆来顺受，没什么主见，却没想到我会说出修夫这样的话。旭儿，你到底在闹什么？我说过你是我的妻子，月荣只是妾室，你为何还要这样闹？难道你在怪我未经你的同意变纳妾？当时你不在我身边，我来不及告诉你而已。我没有犯错，还这般孝顺。若无故被休，苗玉山必会名声受损；若我主动修夫，在京城便会引起轩然大波，苗玉山肯定会成为议论的焦点。他如今刚就任新职。正努力工作，怎么会允许我破坏他的形象，有损他的名声？旭儿，你到底想怎么样？重逢以来，苗玉山还是第一次对我这么温柔，合离。我不想影响你的前程，但也不想当活寡妇。我会告诉官媒大人，我身体有病，不能为你生育子嗣，感慨于你跟苏月荣之间的深情厚爱，愿意成全你们，所以主动提出合离。那你想要什么？苗玉山想将苏月荣扶正，不想委屈了他，但因为有我在，他不敢轻举妄动。如今我主动提出了这样的要求，他知道我一定有什么目的。你每月给我五分之一的俸禄，算是对我的补偿，让你们的儿子认我为义母，将来为我养老送终，算是对我成全。你们的报答如何？若不合离，将俸禄分我一点，本就是苗玉山这个丈夫该做的事。但因为苏月荣掌管所有财产，他可一个铜板都不肯给我。与其顶着原配的名头，却一无所得，还不如合离了好。若不合离，苏月荣的儿子也是我的儿子。自然要叫我母亲，可苏月荣如此强势，又怎么可能让他儿子见我？更别提叫我了。我以合离为条件，让他儿子认我当义母。一旦认了，将来可就不能对我不闻不问，否则便是不孝。与其跟他们纠缠，到头来下场凄惨，还不如主动合离，换取对自己有利的条件。苗玉山答应了。和离之时，我没有损害苗玉山的名誉，而苗玉山也兑现了承诺，让他儿子认了我。苗玉山用八抬大轿，风风光光地将苏月荣娶进门，成了名正言顺的苗夫人。成亲那天，我以湘君的身份到场，送上我的祝福，众人这才相信是我坚持跟苗玉山和离。
，也算为苗玉山挽回了一点声誉。为了感谢我，苗玉山特意送来厚礼，希望与我冰释前嫌，互帮互助。我从来没想过跟他两败俱伤，能和解，倒也不算坏事。谁知道将来会不会需要他帮忙呢？九四的生意蒸蒸日上，前来求亲的人也络绎不绝。有人希望借助我湘军的身份，跟皇亲国戚攀上关系；有人想利用我的孝名，为自己扬名。这些人以为我一个乡下女子。必会受宠若惊，没想到我谁都不嫁，专心酱酒赚钱。我知道自己有几斤几两，才不会盲目自信。湘军的身份，还不是皇上为了讨好太后找的借口。人家皇亲国戚，谁会把我放在心上，借我扬名？我可不会一直当什么孝女，更不可能被一个孝字束缚。你当真不再成亲了？梁亮署的署令大人毫无形象地窝在我的酒肆里，正品尝我刚酿的酒。自然，成亲会束缚我，我不喜欢。我刚给爹娘寄了些钱回去。这会正清点积蓄，想着怎么花出去。我可不想傻傻的存钱，最后还不知道落在谁手里。自然是想怎么花便怎么花。听我正说，蜀令大人咧嘴笑了。太好了，你不想嫁人，我不想娶妻，咱们刚好凑成一对儿，想得美。你只是我的客人而已，客人，咱们都那般亲厚了，你还只当我是客人，不过是各取所需。秦蜀正风流天下，岂会在乎我这个只会酿酒的乡下女子？酿酒是你的第一大好处，而你的第二大好处便是有趣。美貌的女子多的是，有趣的女子却可遇不可求。旭儿，你很合我的口味。呵，秦蜀正的第一大优点是美貌，第二大优点便是有品味。既然你喜欢我酿的酒，我自然不会辜负你的盛意。和离后，我并没有过清心寡欲的单身生活，我有正常女人都有的欲望，才不想孤独终老。秦蜀正是个浪荡子，喜欢美酒，不喜欢成亲。我是个浪荡女。喜欢酿酒，也不喜欢成亲，我们一拍即合，成了一对狗男女。你当初嫁给苗玉山，是不是相信他定会出人头地，想借助他离开家乡？我笑而不答。我一直都知道，苗玉山喜欢功名利禄，不喜欢平凡的乡下生活，也相信他会付诸行动，成就一番事业。所以我嫁给他为妻，鼓励他离家。只要他能在外面闯出一番事业，我便能以原配妻子的身份，利用他离开家乡，我来京城求医。本打算逼苗玉山留下我。为我提供在京城立足的机会，没想到我那么一闹，竟吸引了太后和皇上的主意，得了封赏和封号，让我接下来的计划事半功倍。那你以后会不会利用我？秦蜀正笑眯眯地问，面上却毫不介意，只有轻松惬意。我走过去，坐在他腿上，搂住他的脖子，笑道：“肯定会呀，你这么漂亮可人儿，不拿来利用，岂不是太可惜了？”秦蜀正托起我的下巴，清秀我身上的酒味，你想怎么利用？榨干你，滋润我。我家村头的老庙祝曾经说过一句话，让我记忆犹深，那就是“智者不坠爱河”。苗玉山从没爱过我，我又何苦去爱他？现在这样多好，好聚好散，不找新欢。至于苏月荣和秦元帅之间的关系，我心里有数，但绝对不会说出去。既然苗玉山为了功名利禄愿意参与其中，那也是他自己的选择，好与坏只有他自己知道。从此以后，他走他的阳关道，我过我的独木桥。他过得好，我不羡慕嫉妒；他过得差。我也不幸灾乐祸，我只想把自己的日子过好，忙时专心酿酒，闲时有美相伴，浅品清茶，深悟人生，茶香悠远，岁月如歌，茶中有诗，诗中有远方。愿这缕茶香能伴随您走过每一个春夏秋冬，感受生命的韵味与绵长。期待下次相聚，共品茶香，共话人生。